Shalom, Behato, Good Morning, Rabbi Today, Professor Kaila Daniel, Idem Hindava Samskruti, Idem Hindava Samskruti, Avu Watsanatagi, Avu Padalo, Munugutte, Muniki Tialodae, Hindava Samskruti, Anedi Rosu. One of the subjects. Hindu Dharma is the first time I have to go to the video. 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 Aau bocah tadi, aau pada lo, aau swimming pool lagi tu adjust kene, kundi lo, andal lo murni tel tu, tanai do open ya sem kuda cias tanar, coran dia lah andal. के भय अवे के ये नाग बहुत हो साविगिंता मेले ये नाग बहुत हो इधर नोडे गोमुद्रा असुविधा दो आनंदता इधर बड़े के ताने फ्रेश आ गिरते रहो दो इधर इंदा नाना मरो दो इंदा ये न तंद्रा आ गो दिला नोडे वो नान मार दिले Indonesia Vocês अवशदिये इल्ल दन्तह सूर्य श्राप, सूर्य असिस मुन्ताद चर्मरोगगळु, मत्ते वासिये आगदिरु वन्तह ज्वरगळु, तुम्ब कोनेय मट्टदल्लिरु वन्तह अर्भुद रोग, अंदरे क्यांसरु, यल्ल वासिया गुत्तदे, इदन नाव श्रद्धे इंद Pecin cari kita, dia ni minci nabi. Hari ini nabi yang lo cahala bunai. Hindu ane patung, ye samskruti, ye bahasa lo nundi putin do, mana bayada pandit laku teriye do. Hindu ane i patung, nalu mandalo samucralga. विनवस्तुन्दि गानी अन्तक्रितं 
హిందూ అనే పదాన్ని మన ఇండియాలో మన దేశంలో వాడలేదు అసలు హిందూ అనే పదం లేనే లేదు రామాయణం మహాభారతం ఉపనిషత్తులు వేదాలు భవిష్యత్ పురాణం మొదలైన గ్రంథములలో మనకు హిందూ అనే పదం కానరాదు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ఫ్రెంచ్ డచ్ వాళ్ళు సింధు నదిని దాటుతూ హింద్ అని పలకడం జరిగింది తర్వాత క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తారీఖున బ్రిటిష్ వాడు మన ఇండియాకు వచ్చాడు ఫ్రెంచ్ డచ్ వాడు మన దేశాన్ని హింద్ అని పిలవడం తర్వాత బ్రిటిష్ వాడు ఎండస్ అని పిలిచాడు ఫ్రెంచ్ వాడు డచ్ వాడేమో హింద్ అని పిలిచాడు బ్రిటిష్ వాడేమో ఇండస్ అని పిలిచాడు ఇండస్ నుండి ఇండియా అనే పేరు వచ్చింది ఇండియా అనే ఈ పేరుని యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఖరారు చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన దేశంగా ఇండియా గుర్తించబడింది ఈ దేశం ఇండియాగా గుర్తించబడింది కానీ ఎవడును అంటే ఎవడో ఎప్పుడు మన ఇండియాను హిందూ దేశమని పిలిచాడో ఏ వేద పండితుడు కూడా తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అసలు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో కూడా తెలియదు అట్లే చరిత్రకారులకు కూడా తెలియదు అసలు ఆ పేరు ఎలా ఎంటర్ అయిందనేది చరిత్రకారులకు కూడా తెలియదు హిందూ అనే పదానికి దౌర్భాగ్యుడు అని అర్థం చెప్పాడు చనజీఆర్ స్వామీజీ గనుక ఇది హిందూ దేశం కాదు ఇండియా ఇండియన్స్లో అధిక సంఖ్యాకులు బ్రాహ్మణ మతానికి చెందినవారు బ్రాహ్మణ మతం బ్రాహ్మణ మతానికి చెందినవారు మనం ఆచరించేది హిందూ ధర్మం కాదు ఇది బ్రాహ్మణ ధర్మం ఆసియాఖండంలోని యోధ క్రైస్తవ ఇస్లాం ఈ మూడు మతాలు తప్ప మిగిలిన మతాలన్నిటినీ తనలో కలిపేసుకొని నా పేరు హింద్ అని అంటుంది మతమాఫియా అయితే బౌద్ధం హిందూ మతానికి దూరంగా ఉంది వైదిక హిందూ మతాల యొక్క భావజాలం ఒక్కటి కాదు ప్రపంచంలోని ఏ సంస్కృతిలో విగ్రహారాధనతో కూడిన బహు దేవతారాధన ఉందో దానిని హిందూ మతంగా పరిగణించడం జరిగింది అందుకనే లోతు గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను లోతు హిందువుడు అని చెప్పా ఇంకా కొంతమంది గురించి చెప్పేటప్పుడు వాడు హిందువుడు అన్న అప్పుడు కొంతమంది నాకు మెసేజ్లు పెట్టారు ఏమండి ఆ హిందువులు ఆ ఇరాన్ ఇరాక్ మెసపటోమియా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారండి అని వాడి ప్రశ్నలు అడిగితే ఎవడైతే విగ్రహారాధికుడిగా ఉంటాడో వాడు హిందువు అని చెప్పా అంటే వాడు దౌర్భాగ్యుడు అని నేను చెప్పాను అనమాట కనుక ప్రపంచంలోని ఏ సంస్కృతిలో విగ్రహారాధనతో కూడిన బహు దేవతారాధన ఉందో 
దానిని హిందూ మతంగా పరిగణించడం జరిగింది అందుచేత గ్రీస్ రోమ్ మెస్పటోమియా సమేరియన్ ఈజిప్ట్ సింధ్ మొదలైన ద్రవిడ ఆర్య నాగరికతలన్నిటినీ తనలో కలిపేసుకొని హిందుగా పిలువబడుతుంది ఈ బ్రాహ్మణ మతం అయితే యోధా మతం తప్ప యోధా మతం క్రీస్తుపూర్వం పద్నాలుగు వందల నలభై ఐదులో స్థాపించబడింది దాని యొక్క స్థాపకుడు మోజెస్ అయితే యోధా మతం తప్ప రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి మతాలన్నీ రెండు వేల సంవత్సరాలని ఎప్పుడైతే ఏవైతే పుట్టినాయో అవన్నీ అంతరించిపోయాయి అంతరించిపోయాయి ఇంచుమించుగా అవన్నీ కూడా కొలప్స్ అయిపోయినాయి ప్రపంచ జనాభాలు మూడు వందల కోట్ల మంది క్రైస్తవులు రెండు వందల యాభై కోట్ల మంది ఇస్లాం మతస్థులు ఎనభై కోట్ల మంది హిందువులు మాత్రమే ఉన్నారు హిందూ మతం మాత్రం లేటెస్ట్ హిందూ మతం సనాతన ధర్మం సనాతన గ్రంథాలు సనాతనమైన దేవుళ్ళు అన్నారు కదా హిందూ మతం లేటెస్ట్ అంటే మోడ్రన్ అనమాట ఆధునికమైన మతం అది కానీ కథలు మాత్రం యాన్సియంట్ అంటే పురాతనమైనవి పురాతనమైన కథలు తీసుకొని వచ్చి మాది పురాతన మతము మాది పురాతన గ్రంథాలు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ అంత అబద్ధం హిందూ మతం లేటెస్ట్ నాట్ యాన్సియంట్ అని వారు అంటున్నారు వీళ్ళు అంటున్నారు హిందువులు అంతే సరే దిగితే కానీ లోతు తెలుగు అంటారుగా దిగితేనే లో లోతు తెలుస్తుంది అది ఎంత లోతు ఉంది అనేది సముద్ర వ్యాటికన్ మైళ్ళు కొలిచే శాస్త్రవేత్తలు మన కొండగా కల్పత కల్పితాలను నమ్మవలసిన అవసరము ఎవరికి ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు అందుకనే వాస్తవాలు ఈ వీడియోస్ ద్వారా బయటకు వచ్చేసినప్పుడు హిందువుడు క్రైస్తవుడు అయిపోతాడు లేకపోతే మోడ్రన్ ఎక్కడ ఉందో ఇది సైంటిఫికల్గా హిస్టారజీ ఆర్కియాలజీ క్రోనాలజీ జాగ్రఫీ ఏ మతానికైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ప్రజలు కల్పితాల దగ్గరికి ఎవడు కూడా వెళ్ళడు అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొంతకాలానికి బాలమిత్ర చందమామ పుస్తకాలు కూడా హిందూ వేద గ్రంథాలుగా పరిగణించబడవచ్చును అది హిందూ వేద గ్రంథాలుగా బాలమిత్ర సందమామ ఇటువంటి పుస్తకాలు ఈ వీక్లీస్ ఉన్నాయి కదా మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ ఇవన్నీ కలిసి ఒక గ్రంథంగా తయారు చేసి ఇది హిందూ మత గ్రంథం వేద గ్రంథం అని కూడా చెప్పగలరు వాళ్ళు ఆ చెప్పొచ్చునేమో అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నా ఆవు పేడతో స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నానం చేస్తూ ఆవు మూత్రం త్రాగేవారికి ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో మీరే ఒక్కసారి ఆలోచించి చెప్పండి ఆవు తాగేవాడికి ఆవు పేడలో స్నానం చేసేవాడికి ఎంత అసలు దరిద్రం అది ఒక జంతువు ఒక యానిమల్ విసర్జించిన మలమూత్రాలను తాకటమే పొరపాటు అయితే వాటిని తినడం వాటిలో మునగడం తేరడం అంటే వాటి యొక్క మూత్రాన్ని త్రాగడం ఇదెంత ఎంత దరిద్రమో రేపు వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఆవు మూత్రాన్ని తాగి మలం అంటే పేడలో పొరలేవాళ్ళు ఏమంటారంటే రేపు డ్రైనేజ్ స్నానాలు డ్రైనేజ్ స్నానాలు ఆవు పేడ ఆవు పుచ్చ కంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి 
రేపు వచ్చే ముక్కోటి ఏకాదశికి వీరు డ్రైనేజ్లో మునుగుతారేమో మనం చూస్తూ ఉండాలి విజయవాడలో మనం ఉంటుంది మేము ఉంటున్నాం అయితే ఏలూరు కాలువ బందరు కాలువ రమేష్ కాలువ బొడమేరు అని మాకు ఇక్కడ కొన్ని కాలువలు ఉన్నాయి విజయవాడ పట్టణంలో ఉన్న డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా ఆ కాలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ కాలంలో నీళ్ళే మళ్ళా ఫిల్టర్ అయ్యి వాటర్ వర్క్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని కింద డౌన్లో కింద ఉంటున్న పట్టణాలకి చేరుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ అదే మంచి నీళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు డ్రైనేజ్లో పొర్లి స్నానాలు చేయడం అంటే తాను మునిగిందే గంగ అంటారు కదా తను ఎందులో మునిగినా సరే అది వాటరా కాదా డ్రైనేజ్ వాటరా గోదావరి నీళ్ళ కృష్ణా నీళ్ళ అనేది అనవసరం అది అది పక్కన పెట్టేయండి అసలు ఇది నీళ్ళ కాదా అది ఆ యూరిన్ కూడా నీళ్ళే అని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం కనుక వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు చేయటానికి సమర్థత వాళ్ళకి ఉంది అయితే నేనేమంటున్నానంటే ఇదేం సంస్కృతి రా బాబు హైందవ సంస్కృతి ఇంత దీనికంటే మెరుగైన సంస్కృతి వీళ్ళకి దొరకదా రాదా అన్వేషించలేరా అన్వేషించలేరా వీరికి చేత కాదా అనేది నేను అభిప్రాయపడుతూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నా షాలోం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ స్నేహితులకి బంధువులకి పరిచయస్తులకి కొలీగ్స్కి రబ్బీ టుడే ప్రొఫెసర్ కైల డానియల్ అనే ఈ ఛానల్ని పరిచయం చేయండి ఫైవ్ థ్యాంక్ యూ